Zsovcsi Jenő vagyok, a Hunnia Német Juász Klub kiképzési főfelügyelője. Míró Zsolt vagyok, a Hunnia Lesz Német Juász Kutya Egyesület tenyésztési főfelügyelője, 1996 óta különbíró és körülmester. Német Juász Kutya fajta kialakulása az 1800-as évek végén kezdődött Németországban Max von Stefanitz kapitány nevéhez köthető, aki különböző német területeken felelhető juhász és pásztorkutyák keresztezéséből teljesen céltudatosan létrehozott egy használati munkakutya fajtát. Használjuk ezt a kifejezést erre, hogy a német juhász kutya tulajdonképpen egy papíron született fajta. Ez azt jelenti, hogy már a fajta létrehozásánál is teljesen céltudatosan használták fel az alaptenyész egyedeket, és később e, tudatos szelekcióval és tenyésztési folyamatok végrehajtásával alakult ki a fajta jelenlegi képe. E, Stefanic kapitány alapvető célja a fajta nevében is felelhető juhász kutya modell létrehozása, eredeti és ősi funkciója a német juhászkutyának a nyájak terelése, a juhokkal való közvetlen munka. Erre a célra lett a fajta kitenyésztve létrehozva. Későbbi ebben elsősorban tekintett arra, hogy a szabadtartás és a juhok elterjedése egyre kevésbé volt jellemző, és nagyon sokan felismerték a kutya fajta sokoldalú felhasználhatóságát. Egyre szélesebb területen kerültek alkalmazásra a szolgálati célokban, majd később sport munkakutya célra, illetőleg nagyon sok vakvezető kutya is került ki a terülőkutyák mellett. Nagyon széles körben történő felhasználhatóság a két fontos szempont alapján ítélhető meg. Az egyik az, hogy a maga a fajta rendkívül sokoldalú, tehát nagyon sok használati munkakutya területen alkalmazhatjuk, illetőleg másik tulajdonsága az pedig az, hogy viszonylag könnyen képes átállni. Tehát szolgálati területen tudták alkalmazni olyan vonatkozásban, hogy egy adott kutyának, akár egy szolgálaton belül több kutya vezetője lehetett, és különösebb törés probléma nélkül a kutya alkalmas volt erre az átállásra. Talán a többi kutya fajta esetében ez nem annyira jellemző. Ahogy beszéltünk és róla vagy említettük, a német juhász egy rettentő széles spektrumon használt és alkalmazott fajta. A szolgálati fonalon és akár kábítószerkeresésre, robbanóanyagkeresésre és a, a, a fegyveres testületeknél is nagyon sokrétűen használják. Ezen kívül akár a sportban, akár egy, egy kiváló családi kutya tud lenni a német juhász. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek ajánlom a, a német juhász mint fajtát, hiszen a legfontosabb a kiválasztásnál, hogy maga az egyed e, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Tehát egy család ugyanúgy meg tudja benne találni a hosszú távon a számításait, mint akár egy fegyveres testület. Ami nagyon fontos, hogy e, nem is az, hogy, hogy családhoz, vagy éppen mentőkutyának ajánljuk. Mindegyik szegmensnek megvan az a, azok, a, azok a lehetőségei, hogy adott esetben milyen karakterű egy kutya, milyen karakterű egy kölyök kutya, amikor kiválasztjuk, és ennek megfelelően tudják a tenyésztők ajánlani családhoz, adott esetben sportra, adott esetben mentőkutyának, és még sok minden másra, amire lehet a német juhászt használni. Maga a karakter, az, azt, azt mindenféleképpen kérjük ki a tenyésztő véleményét akkor, amikor, amikor kiskutyát választunk, és annak megfelelően válaszunk őket. Az, hogy később milyen kutyává válik, ezt nagyon nagy mértékben befolyásolja az, hogy elviszük adott egy esetben kutyaiskolára, és a a kutya, ki van hozva a kutyából a maximum, és e, azt gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon jól képzett szakemberek és jó kutyaiskolák állnak rendelkezésre, hogy e, tudják segíteni a, a kutyáknak az együttélését az emberrel. Adott esetben, hogyha valaki szeretné, hogy egy kicsit aktívabban őrizze a kutya a házat, akkor abba az irányba is el lehet vinni egy jó képességű kutyát. Adott esetben, hogyha valaki aktívabb életet szeretne élni a kutyával, és csak a mindennapokban szeretne eljárni, futni, 
arra is alkalmas ez a fajta, tehát rettentő széles spektrumot le tud fedni. A német kutya fajta egy minden tekintetben univerzális fajta, nem véletlenül vált a világ első számú használat és munkakutyájává, azonban ezt fontos kihangsúlyozni, hogy a fajta univerzális, és nem önmagában az egyed a német juhászkutya, tehát a kiskutya kiválasztásánál az új tulajdonosnak fel kell állítania egy fontossági sorrendet, egy szempontot, akár a családi kutyától, a kábítószerkereső vagy bármi egyes polcérokra, őrzővédőre, házőző célra, házőzési célra tartott <kül> kutya esetében is, hogy mik azok a prioritások, ami alapján a fajtán belül is van lehetősége választani. Mert maga a paletta tenyésztési szempontból is nagyon széles. Tehát nem mindegy, hogy egy normál átlag vérmérsékletű kiegyensúlyozott szangvinikus kutyát választunk családi kutyának, vagy pedig egy rendkívül temperamentumos, energikus, rendkívül nagy mozgásigényel rendelkező sportkutya alomból választunk kutyát magunknak, mert később érben más-más feladatok elé fognak minket ezek a kutyák állítani. Mindannyian tudjuk azt, hogy egy felgyorsult világot élünk, és azoknak az embereknek semmiképpen nem ajánlom a fajtát, aki 12-14 órákat dolgozik napi szinten, hiszen hozzátartozik a az általános kutyatartáshoz az, hogy aki kutyát tart, az szeret kint lenni a természetbe, szeret a kutyával foglalkozni, és akár szeretnénk, akár nem szeretnénk, újabb és újabb embereket fogunk megismerni a kutyánk által. Azoknak az embereknek, akiknek nagyon sok elfoglaltságuk van és nagyon sokat dolgoznak, nekik nem ajánlom, de nem csak ezt a fajtát, hanem alapból a kutyatartást nem ajánlom. Azt gondolom, hogy nagyon sok esetben például, ha a gyermekek megfelelő korba kerültek, és szinte minden kisgyerek életében eljön az a pillanat, hogy anyu, apu, szeretnék egy kutyát. Ha már az a gyermek abban a korba ért, akkor érdemes elgondolkodni, és lehetőség van, hely van, idő van, kellő energia van, egy német juhász kutyában gondolkodni. Maga a kutyatartás, illetőleg a felelős kutyatartás nagyon sokat segíthet a fiataloknál is a bizonyos sokú rendszer, kialakítására, hiszen a kutya megkívánja azt, hogy napi szintű foglalkozást, törődést, etetést, gondozást, ami nagyon sokat segít alkalmas, mint a fiataloknak is abban, hogy egyfajta rendszer kialakuljon bennük. Én mindenképpen javasolnám azt, hogy, hogy akár keressék föl a, a Hunia Német Jóász Kutya Egyesületnek az oldalát, és ott akár a tenyésztők, akár az ajánlott kutyaiskolákból egész nyugodtan válogathatnak, és akár a kutya fejlődése szempontjából, akár, akár, a, akár a gyerek fejlődése szempontjából, ha egy család felkeres egy kutyaiskolát, az mindenképpen előremutató lesz a, az egész család számára. Ha és amennyiben valaki meghozza azt a komoly döntést, hogy egy német juhász kiskutyát szeretne választani és társul venni maga mellé, mindenképpen javasolnám, hogy érdemes több tenyészetet, tenyésztőt felkeresni, a kutyáit megtekinteni, az állományt felmérni, beszélgetni a tenyésztővel, és ami a legfontosabb, hogy lehetőség szerint egy egészséges kutyát vásároljunk. Minden más csak ezután következik. A jelenlegi statisztikai adatok alapján a német juhászkutyák kb. 90%-a teljesen normál családi környezetbe kerül. Ez azt jelenti, hogy ennek a kutyának leges legfontosabb feladata, hogy a család mellett egy kellemes társ, akár egy jó házőrző és egy napi barát funkcióját ellássa. Ez elengedhetetlen, hogy egészséges legyen. Tehát mindenképpen ellenőrzött, hátterű, minősített szülőktől lévő kiskutyát válaszunk. A családi kutyák teszik ki a tenyésztett német juhászkutyák későbbi használati területének a döntő többségét. Nagyon fontos, hogy azok a, azok a tenyésztők, akik igazán komolyan foglalkoznak a fajtának a tenyésztésével. Több generációnak az egészségügyi állapota regisztrálva van. Tehát ma már kiemelt fontosságú szerepet kap az, hogy milyen a adott esetben a német juhásznak a könyöke, milyen a csípője, milyen a gerince, és bizony ezek a, ezek a szűrések, ezek nagyon, nagyon komoly állatorvosi szűrések. Tudni kell azt, hogy ha a kutyát választunk, akkor uh, már csak azért is kell az egészséget előtérbe helyeznünk, mert nem egy-két év vagy egy-két hónapról van szó. Egy egészséges egyed 
nél 10-15 évre választunk magunknak társat. Ami, ami betegségek előfordulhatnak, ugye, eh, ahogy említettem az előbb, a könyökdiszpázia, és oda kell rá figyelni, a csípőízületi diszpázia, és oda kell rá figyelni, és kiváló szűrések vannak egyébként erre. Gerinc problémák előfordulhatnak, amiből, ami, ami a későbbiekben mozgásszervi problémákat okozhat, és, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy vagy műtét lehet a vége, vagy elveszíthetjük a, a adott esetben a választottársunkat. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy felelős, felelős tenyésztőtől válasszunk úgy át. Valamennyiben sikerült egy számunkra megfelelő kiskutyát kiválasztani, megtaláltuk azt a tenyésztőt, ahol megszületett az zalom, amiből nekünk egy kiváló társunk lesz később. Az újabb és nehezebb feladat akkor vár ránk, amikor ezt a kiskutyát fel kell nevelni. Kellő odafigyeléssel nagyon fontos a tartás, takarmányozás, általános ellátása, és ebbe beletartozik az állatorvosi háttér is, ugyanis ezeket a felnőttkori alapokat már később nekünk kell ebben az e körülbelül 8 hetestől egy éves korig terjedő időszakban minden szempontból figyelmesen végrehajtanunk, és amit ekkor nem teszünk meg, az sajnos már, vagy hiányosan teszünk meg, az sajnos már később nem fogjuk tudni pótolni. A németű eszkutya sztenderben szereplő színváltozatai a rajzos, az ordas, illetőleg a fekete szín. Szörváltozatban kettő szörváltozatot különböztetünk meg, annak normál szőrű, tehát a sima fél hosszú ajszőrzettel, és a hosszú szőrű németű eszkutya szintén ajszőrzettel. Amennyiben valaki úgy dönt, hogy egy kis kutyát vásárol, akkor érdemes alaposan és körültekintően eljárni, a tenyésztővel a kapcsolatot felvenni, majd ezt követően a kis kutya átvételekor lehetőség szerint a származási lappal rendelkező több védőoltással ellátott kiskutyát válaszunk, ragaszkodjunk a szerződéses feltételek meglétéhez, tehát írásos szerződéssel, megfelelő garanciákkal vásároljuk ezt a kiskutyát, és lehetőség szerint a tenyésztőtől közvetlenül, tehát amennyivel lehetőségünk van, akkor ne különböző csomagtartóból egyéb helyeken árosított kutyákat válaszunk, mert ugye később, amennyiben ezzel bármiféle probléma van, akkor rendkívül kicsi az esélyünk arra, hogy valahol bármiféle garanciás feltételt érvényesíteni tudunk. Illetve még egy nagyon fontos szempont mindenkinek javasolom, ez másra is igaz, hogy ne rögtön a legolcsóbb kutyát válasszuk. Tapasztalat szerint később ez sokkal többe kerül. Ha csak egy évre kivetítjük a kiskutyának a tartási, nevelési, állatorosi költségét, akkor meg fogunk rajta lepődni, hogy egy minőségi kiskutya árának a többszörösét fogjuk elkölteni csak egy éves koráig. Tehát ezt érdemes mérlegelni, hiszen beszéltünk már róla, egy kiskutyát minimum 10-12 évre választunk. Tehát, hogyha erre az időintervallumra visszaosztjuk azt a, az összeget, amit a kutya vásárlásra fordítunk, akkor egyáltalán nem biztos, hogy azzal a 10, 20 vagy 30 ezer forintos pillanatnyi jónak tűnő megtakarítással fogunk jobban járni, mintha inkább egy megfelelő helyről minőségi garanciákkal ellátott kiskutyát választunk.